，没事，一点小伤。这墙好好的，拆它做甚？主人得无礼，退下。卢员外，打搅了。原来是李大人。李大人，你带了这么多兄弟擅闯我府，有何贵干？卢员外，这一大早。府上便大兴土木的，为的何事啊？那是卢某宅院破旧，要修缮一下。修缮，修缮，哎呀，修缮。那为何独拆那面山墙？嘿嘿，哎呀。怕是府上之人不会操作。哎，小人倒是有几个不错的泥瓦匠人，员外若不嫌弃，小人帮忙推荐推荐如何？卢某先谢过李大人。虽说卢某的下人手脚毛糙，不过拾起来倒也习惯了。哎呀，毛糙不怕，怕的是外行。有人说，员外府上连夜运出些砖瓦，丢进了护城河。哎呀，虽说员外家里富庶，可也不至于如此浪费嘛。李大人，至于这破砖烂瓦之事，那是我卢某的事情，该不用征得衙门的同意吧？哼哼，但是这墙上写的字，怕是有人要连夜销毁。遮住世人耳目的原因吧。字
，什么字？啊，还望李大人指点。哎呀，卢员外，莫再装傻了。哎，我真的不是装傻，大人所说的意思，我是真不明白，望大人明示。哼！梁中书特地吩咐小人要对员外客气一点。好，好。李督管，你出来说吧。李姨姑，主人，主人。既然李捕快已经在此，你倒不如爽快的跟他走一趟，以免受些皮肉之苦。我知道，主人武功盖世，但这要是动起手来，反叛之罪就不言而明了。李姑，我待你不薄。你却加害于我，你安的什么心？哼，我李固是否诬赖于你，你自己心里应该最清楚。昨日，你与那算卦的道人，在房内，不正是密谋着谋反之事？你墙头上的反诗，就是证据。你。莫听那小人胡言。昨天我卢府的确来了一个道士算卦，但算的都是卢某的命理走向，并无半点造反之意啊！下人李固不明缘由，胡乱举报，打扰了大人的公务。我卢某对下人管教不周，还望大人见谅。可那墙头的反诗，又作何解释、啊？大人。那几句歪诗着实不通文理，想必李固拿与大人看了，并无实在含义。卢某的确是因为院落破旧，亟待修缮呢。哎，小人是个粗人，肚子里没几两墨水，可怎么看这一句句反诗啊，也是脖颈发凉啊。李督管，麻烦你拼对一下，来，把软抬上来。家主人要反，提了这几句反诗在墙上。你若想飞黄腾达，娘子，若此事成功，你我必定会共享荣华富贵。花丛中，一扁舟。俊杰俄从此地游。亦是手提三尺剑，反施虚斩，逆尘头。
卢俊义，你还有什么话说？哟！拿下！哎主人，莫怪李固，要怪，只能怪你自己参加了反叛之事，谁也帮不了你。李固，你如此狼子野心，你必遭天谴。我说的，只是要断了燕青的口风，可没有提要陷害员外。李固，你这样做，也太忘恩负义了。他卢俊义与那贼人密谋，提了那首藏头反诗，卢俊义反这几个字，我相信娘子你也看得真切吧。一人造反，罪诛九族。他卢俊义打算独自一个人上山，做他的山大王，逍遥自在啊！可是，可你我二人要为他掉脑袋的。哎，娘子，你好糊涂啊！他既已决定造反，那就是下定决心要扔下你。我去报官，还不是为了你？我也并不想害他，哎，我就是怕他会牵连了你我呀。哎，那我们该如何是好啊？既然事已至此。要成就你我一对鸳鸯，那就一不做，二不休。
模一样狼为患，害了自己，害了小乙。这反贼现在既不是什么员外，也不是什么将军。按规矩，杀威棒伺候。大人尽管放心，只要到了我们兄弟的手上，不管他是玉麒麟。还是袁二爷，一条水火棍定会打掉他的一身傲气，叫他哭爹喊娘，劈开肉绽。好，<笑>那就辛苦二位兄弟了啊！我先告辞了。啊，好放心吧，好好好大人慢走。认得我们两个吗？啊！容我孤陋寡闻，敢问二位大人尊姓大名？啊！我们乃府衙大牢的押牢节级。小人呐、啊，姓蔡，单名一个福字，呃，代管行刑筷子手。这位呢，是我的嫡系兄弟，蔡庆。啊！原来是二位大人。幸会，幸会。杰杰哥哥，现在满城整天搞事，缉拿你，你怎么自己跑到这大牢来了？可怜小姨的主人卢员外，被那贱人李固所害，如今入了大牢。主人到现在为止没吃任何东西。小姨身无分文，无法送菜送饭，只寻得这两个烧饼，却以主人充饥。求阶级哥哥把这烧饼送与我家主人。阶级哥哥便是小姨的再生父母。小姨，小姨。哥哥，如云外如此好人，蔡某定不会叫他受苦。这几棒下去，虽说不怎么疼痛，但也已是皮肉开战。小人为大人准备了一条干净的便裤，员外如不嫌弃，可把它换上。倒是这条打破的裤子，到升堂的时候再穿上。二位的意思是，啊，龙员外，我们兄弟平日里就十分敬佩你，河北玉麒麟。不管这反贼的罪名是真是假，但是在这个大牢里。兄弟定不会让你受苦，如某，多谢二位一时，多谢哥哥，大恩不言谢，小姨必定相报。过些时候，小姨会再送些东西来，我家主人就交给哥哥了。哎，小姨哥。你家主人有话要我传谕你，哥哥，我家主人都说了些什么？鲁某还有一事相求，员外请讲。若在老外遇到我的仆从燕青，请状告他。鲁某对他不起，让他不要再回大名府，莫再找我，让他自寻生路去吧。
，这几个可……老范，给我家主人回个话，就说小姨不会离开主人的。罗金一，有人给你送饭。小野无能。身上没有银子，只寻得这两饼给主人充饥。主人为了身子，就将就吃下。待小人想办法，定将主人救出大牢。小奴言轻。在小人茶房内，专等与大人说话。好、哦，哪个找我？这个小人不知啊。啊，啊，您请。哎，就在里边，您请。好、哦。小人李固，见过杰吉大人。哈，李都管。啊，请。嗯、来啊，上好茶。来喽。真是好茶，杰吉大人，你尝尝。这李督管找小人有何见教啊？这奸不思瞒，俏不思妻，小人的事啊，都在大人肚子里呢。督管，莫打这哑谜，小人呐，猜不透。今天晚上，只要悄无声息的把人给杀了。嗯，这五十两金子就是劫机你的了。衙门里的官吏，小人自会打点。<笑>都管，原来说的是这事儿啊！你没看见那官厅的戒石碑上写着“驾民易虐，上苍难欺”吗？你别以为我不知道，你占了他的家产，谋了他的老婆。如今又给我这五十两金子，让我结果他的性命，督管可谓是心狠手辣，无毒不丈夫啊！但日后要是查司勘法的提刑官查下来，查到小人的头上，我可吃不起这官司啊！呃，杰吉大人要是嫌少，小人就再添五十两。哼，李固，你割毛尾巴半毛绳呢你！北京大名府的堂堂一个员外爷，就值这一百两金子啊！我说李大员外，你若真想成事儿，我也不是讹你，痛快些。这个数，好，五百两就五百两，只要今天晚上事情成功，金子都在这里，都是劫机大人你的。明天早晨来考试，哎哎
名是。您是，杰吉莫要紧张，在下乃是沧州恒海人士，姓柴名进。今天是特来告知，如果员外性命无忧的话，我们梁山好汉定当感谢杰吉的大恩大德。但是有半点差池的话，我梁山好汉必将兵临城下，打入这大名府。不过，久闻蔡福兄弟。也是个忠义两全的好汉。柴某也打听探得，卢大官人也多受杰吉的照顾。哦，这个是李固送来的金子，要我等谋害卢员外。可卢员外是我们兄弟所敬重之人，这个金子先放在这儿，我的衙门替哥哥上下使用一番。那梁中书和张孔目，都是好利之徒，我想他们收了这金子，定会周全卢员外的性命。若这个贪官糊里糊涂把员外发配出去，到时救得救不得，就看柴大官人了。嗯，好。若是此事成功的话，我梁山好汉必不忘记杰吉的大恩，告辞。嗯，劳烦哥哥。啊，梁山坡好汉，托我们兄弟两个打点了关节，我想那两个贪官收了贿赂，也不会对员外怎么样。大理啊，是个发配兵员。闲话好语，您的大恩大德，萧毅一定会报。好，你放心，我会照顾员外的。嗯。哎哎哎哎哎哎！大人。哎。你这是做甚？搞得这大张旗鼓的，不知道这是私底下的勾当了啊！杰吉大人所言极是，所言极是啊！杰吉大人，啊，我这家伙都带齐了，去何处领人呢？哦，嘿，这只东西飞得倒挺齐全的。杰吉大人，休要取笑小生，人在哪儿啊？人，大牢里蹲着呢。什么？杰吉大人答应小人之事，怎可中途变卦？嘘，莫要吵嚷。本来呀，我们正准备要下手结果他，可中书相公不肯，已经有人吩咐要留他的性命啊！啊，这这这究竟是何人呢？哟，这是中书大人的事情，我怎么会知道呢？可如今如何是好？这金子使出，怎么能收得回呀？哎呦，督管。定是你那些个金条锁得太紧，中书大人是在考验你呢。要不这么着，你再去上面打点打点，只要中书大人高兴了，吩咐下来，我这又有何难呢？是不是？哦，对了，我呢，到大人那儿还有点事儿，我就先走了啊。李管家，哎呀，哎呀，哎，梁中书那边的事，就劳烦哥哥了。嗯，啊，这点薄礼，哥哥请笑呢。正所谓，量小非君子。无毒不丈夫，不过这人也太不晓得情理了，竟然跑到我的府里来大闹。嗯，那中书大人打算如何决断此事？孔目有何高见呢？小人看来，那龙俊义虽有原告和墙头反尸为据，但着实没有谋反之迹象。小人以为，杖达四十，刺配三千里。不知中书大人意下如何
。嗯，很好，正合本官之意。这个案子也不用重新开堂会审了，速速发了文案，发下去就行了。好。哈，两位哥哥，这一去沙门岛三千里路程，路上风餐露宿，两位可要辛苦了。啊，来来来，不辛苦不辛苦，你坐。哎呀，我说呀，这哪能比得上兄弟的差事？就是，来来来，坐坐坐。陆员外，你看这公文在此，您还是跟我出去吧。两位哥哥，两位哥哥，您看，人犯我给你们带来了。哦，这，这就是卢员外，啊，就是他。卢员外，走吧。哎，等等，这几丈四十，刺配三千里。哼，哎呀，不好意思，有劳兄弟二位了。嘿嘿，不好意思。血，忠君报国，最后却落得个刺配的下场。天怒我也，天怒我也请留步，大人，请留步。有位客官相信两位大人吃杯淡茶，就在楼上雅间。楼上，哎，哎，兄弟，啊，我跟你说啊，楼上有人找我，不行，你先压着犯人在这儿吃杯茶，我上去看看，说不定啊，又有银子赚了。啊，好，好，去吧，去吧。小二，哎，大陆，好嘞。啊，走了，走了，走了。走。哎呦呦呦！想必这位就是董大人了，果然是威风凛凛，一派英雄豪气啊、哎！你就别闲扯了，有话快讲，我犯人还在底下压着呢，别耽误我正事啊！坐坐坐坐。呃，小生姓李，单名一个顾字。哦，原来是李都管啊！哎呦，早就听说李都管年轻有为的，今日一见啊，果然是名不虚传啊！名不虚传，一看大人就是明事理之人。嗯，那。小生，也就不拐弯抹角了。嗯，有话请讲。原来是卢俊义的管家，名叫李顾。是不是要卢俊义的命？嗨，这还用说吗？管他呢。哎，男人钱财与人消灾。哎，你我马上启程，把这事办了，怎么样？嘿嘿，好，走。啊，让开，让开，让开。哎，走了，走了，走了，走了，快走，快走啊！走了，走吧。
快点，快点，快点！哎呀，进去吃点东西吧。好。小二。哎，两位大人，里边请，就坐这儿吧，凉快。好嘞。坐这儿，坐这儿，坐这儿，坐坐坐。您的牛肉，哎，客官慢用啊，来，好吃啊。嗯，这穷员外他妈的半文钱没有，就看着我们吃吧。哎，你说，这穷员外卢俊义也没半日可活的。吃饭还有什么用？哎，我说小薛，这有钱人死后做个饿死鬼，倒也可笑吧？喝碗水吧。多谢了说爷们儿，别坐这儿享清福啊！小二，带他到厨房去，给我们哥俩烧洗脚水去。哎，好，这走的路远了，也该歇歇了。去呀，看什么看？快去快去去去去！去！你坐呀！我让你坐，我让你坐，我让你坐。哎，怎么着？还瞪我？我告诉你，别在这儿给我耍员外脾气。小心我哥俩让你求生不得，求死不能！快去呀、啊！快起来！哎，去去去去！快走快走！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，舒服！哎呦，哎呦，好舒服呀！这一路上多有得罪，您多担待。这个我们二人脾气不好，您就多多原谅。一路也辛苦，也给您洗洗脚，让您也舒服舒服。哎，就是啊，您多担待点，我们也给您洗洗脚，怎么样？哎，这边坐，这边坐。哎呀，嗯客官，水来了。走吧，陆员外，天不早了，我们还赶路呢，走吧。二位大人，请先行带路吧。瞧你那德行，走来来来，娘子，礼故敬你
官人，这员外当真？哎，娘子，放心吧，娘子，这二人都是能要钱不要命的主。此一去沙门岛三千里，岂有他卢俊义的活路？是走不动了，可否歇息一下？我们俩也起了个大早，走了一天，又累又困又乏的。要是在这林子里睡会儿，又怕你跑了。陆某都这般模样了，也能跑得？这哪知道啊？要歇会儿也行。您看，把你绑在这棵树上，行不行？陆员外，委屈一下吧。走走走走。哎呀，我说陆员外，你好好在这歇着啊。哎，哎呀，真他娘累呀。哎，嗯，一会儿你到树林外面把人看好了。如果有人来，学声狗叫，报个信儿。我说这回是你下手，可得快点啊！哎呀，没问题，你看好人就是了。去吧，去吧，放心吧。哎，哎呀，我说卢员外，这男人钱财与人消灾呀。你可是个明白人啊，这应该能看透吧？啊，是李固。哎呦，还真让您给说对了。哎，就是您的管家李固，是他花了银子呀，让我们在半路上结果了您。哎，哎呀，您说您冤不冤呀？啊？嘿嘿嘿嘿。哎，我说，您就别动了。这洞也是白洞，您说是不是？这到沙门岛也是死，在这儿呢也是死。哎，您在路上少受了多少折磨呀？啊，您说呢？啊，嘿嘿。哎呀，我说玉麒麟呀、啊，玉麒麟，这到了阴曹地府呀，可别怨我们，要怨啊，就怨你那管家李固去吧。哎，好了，废话少说，明年的今天啊，就是你的忌日啊。呀！啊说救了我性命，可是你杀死了这两个公差，此罪很大，该如何是好？啊！看来只有梁山这条路可以走了。
，真是造化弄人呐、啊！主人，主人，这样吧，我们先找一个地方，先去歇息一下。大人，这是怎么了？啊！快快快快，快躺下，快躺下！来，主人，想不到员外进了衙门才待几天，怎么成这样了？主人被奸人所害，被发配到沙门岛。奸人又买通两个官差，想在路上劫过我家主人，于是我杀了那两个官差。现在走投无路，我们只能上梁山了。这些天杀的官差，个个该死。焦宇哥，俺和你先杀尽了大名府的那些狗官，给恩公报仇，再背着恩公一同上了梁山。你这傻孩子，还不赶快去烧盆热水，给员外净净身子，洗洗伤，快去！哎，嗯是不是董朝薛霸？卢俊义跑了，怎么会死在这儿？他们不是押卢员外的吗？糟了，卢俊义跑了。有没有刀伤药？小宇哥，喊去吧。哎，等等，还是我去吧。我腿脚比你快，而且城里比你熟悉。这是我家主人，要托付给你们全家了。小宇哥，放心吧。好，好，我这就去。小野哥莫要动手，在下边关锁杨雄
在下拼命三郎失秀。你等跟着我做什么？啊，我二人正是受了宋江哥哥的将令，前往大名府去打探卢员外的消息。小义兄弟，谁知道在这城墙上看到了缉拿通告，现在卢员外情况如何呀？我问你们，那个道士可是你们梁山的英雄好汉？啊，正是军师吴用。你们可是把我家主人害惨了啊！这……对了，你们身上可有刀伤药？哦，带了些。好，你们这就跟我走。闲话，我们路上再续。回事？我家主人呢？官兵带走了。啊！喂！哎反贼，中书大人留你性命，发你刺配，你却不知好歹，还杀了押界的工人，看来依旧对你折磨的轻啊！哼，等着街市口杀头吧。学霸在路上折磨你了，哎呀，员外受苦了。哎呀呀呀呀呀！哎呦呦呦呦呦呦呦！你们这些鼠辈啊，赶紧给卢员外打开！叫你们谢就谢，手脚麻利点。哦。张孔母在，赶紧去叫府中的内衣，给卢员外看看外伤，再抓上几服上好的草药让他喝了。好，这就去办。走走走。谢台。何必要去做反贼呢？宋江现在无时无刻不在考虑，他何时被朝廷招安呢、啊？海王大人，任查内情。我卢俊义，纯属被小人栽赃陷害，绝无丝毫谋反之心。<笑>我知道，我知道，我知道。卢员外曾经是边关的悍将，内有忠君卫国之心，哪可能投靠那些打家劫舍的草寇啊！大人所言极是。想我卢某，肝脑涂地，一心为了大宋，丝毫没有作乱之想。海王大人。
名断。<笑>哎呀，区区小事何足挂齿啊！那都是本官随手之劳。不过今天此次有一要事，想和卢员外好好商量商量。啊，大人请讲。<笑>哎呀，蔡太师，得知你在我的府衙，就顺便问了一下。得知你韬略满腹，能征善战，赏识的很呐、啊。就让我顺便问一下卢员外，是否有意随他？敢问中书大人，这个“随”字。所谓何意？<笑>哎呀，卢员外是个聪明绝顶之人，还用得着本官来解释吗？<笑>如今朝野上下党争纷乱，蔡太师、高太尉同枢密，三足鼎立，各自把持一片天地。像卢员外这样的良将，哪一个不想招之麾下？再者，听闻昔日同枢密挤诈员外，你这庶人的身份也是拜他所赐。玉麒麟，你何不借助太师的威严，东山再起，将那苟且之人无地自容？岂不快哉？你要是顺了太师的好意，你我即使同僚，与太师同袍，朝野上下，哪一个不会羡慕你呀、啊？到时员外掌了兵马大权，做了节度使，成就戍边卫国的愿望，岂不更加的快哉吗？樊老中书大人，转告太师，他的美意，卢某心领了。忠君报国，卢某责无旁贷。这事臣之事，还望太师另寻高人吧。好你个不识抬举的卢俊义，有你的好看，带走。兄弟二人，探清城里的虚实，即回山寨，恳请公明哥哥，带我梁山众兄弟前来搭救你家主人。是啊，那梁中书说不定闻讯我梁山兄弟要兵临城下，吓得弃城而逃。小义兄弟，卢员外定会安然无恙的。嗯。萧义替我家主人。谢过两位哥哥，哎，哎，哎，小雨哥，还是早些歇息了吧。两位哥哥不用担心小雨，你们先睡吧。
中书大人，如何？旁人如果得了这等好事，哪个不高兴？嗯，这个丧家之犬倒端起架子来。大人息怒，这卢俊义如此这般执拗脾气，既然说不通，也就不要再同他说的废话了。太师亦有君旨，这姓卢的若是不听我们的使唤，便是个天大的祸害，必要处他一绝后患。大人，要不挑个良辰吉日，砍了他的脑袋，也通知那些梁山草寇，不要如此嚣张。杀的小人呐，诬陷卢员外，勾结梁山反贼，借这机会霸占了他的老婆和财产，是吗？哎呀，那小厮燕青重情重义，卢员外对他也不薄啊。今天怎么见不到他呀贼卢俊义，密通梁山贼寇，杀死了公差，罪该当诛。斩谁救哥哥？